viaggio sabido, documentato e approfondito tra prodotti di grande qualità e personaggi che lasciano il segno emergono, come le chiama giustamente Ruggero, sei storie da raccontare sei storie tutte esemplari e vincenti dove c'è gusto in Abruzzo? Ma direi quasi dappertutto perché l'Abruzzo è ricco di piccole capitali del gusto e l'unico rammarico che posso avere è quello di non vedere queste eccellenze quasi sempre distribuite su tutto il territorio nazionale quindi eh, eccellenze che rimangono un pochino eh, all'oscuro salvo ad esempio le eccellenze che questa sera io ho ospitato qui in questo ristorante e che sono davvero conosciute ovunque, sulle migliori tavole dei ristoranti italiani, da Peck, eh, da Heinz Beck, eh, sul ristorante La Pergola dell'Hotel Hilton di Roma, eh, da Fico, eh, la grande fiera eh, italiana contadina, o da Italy. Ecco, noi dobbiamo puntare molto su questo potenziale enorme che ha la regione, quello dell'enogastronomia, collegandola anche al paesaggio stupendo che ci circonda, che va dalle montagne al mare, al paesaggio collinare e che fanno un unicum degno di essere davvero seguito in tutta Italia, molto di più di quanto finora non siamo stati capaci di fare. Qual è il segreto della cucina teramana? <ride> un segreto specifico non c'è. Evidentemente nasce un po' da una cucina contadina che però ha attinto molto anche dalle cucine borghesi per cui possiamo vantare piatti come le scrippelle in bus che sono un piatto di grande delicatezza e raffinatezza ma poi tutta la cucina teramana è ricca di tantissime cose eh, davvero ricche di fantasie quindi anche nel settore dei dolci abbiamo si può dire per ogni festa un dolce a Sant'Antonio faccio un unico esempio noi abbiamo gli uccelletti di Sant'Antonio ma fatemelo dire in abruzzese gli uccelletti di Sant'Antonio che raccolgono una storia molto, eh, molto bella e emozionante da leggere tutto qui e il resto sono piatti sicuramente conosciuti che hanno contaminato anche il resto della gastronomia abruzzese Gilda eh, l'ho definito un emergente, è un autodidatta, grande passione per la cucina ma anche la scoperta di eh, realizzazione di piatti della tradizione legati anche ad un po' di creatività e questo sicuramente ha contribuito al suo successo. Eh, posso dire che, eh, che Gilda eh, esprime appieno quella che potrebbe essere la nuova gastronomia teramana cioè basata sì sulle ricette della tradizione, ma anche con qualche pizzico di innovazione che sicuramente contribuisce a dare un maggior valore al piatto. Cucina, io sono innamorata della cucina, fin da bambina ho cucinato, da quando ero piccina, avevo una zia che era una cuoca bravissima, io la seguivo all'inizio per gioco e dopo è diventata una vera passione. La mia cucina è una cucina creativa, però che si rifà sempre al territorio e alle tradizioni. Io rivisito i piatti della tradizione e, gli, ehm, e do una versione più moderna. La ricetta che mi piace fare di più sono le virtù, in assoluto perché è un piatto della tradizione che, che raccoglie... Tutti i tipi di legumi, tutti i tipi di, di verdure, di erbe spontanee, è, è un piatto molto laborioso da fare, ci vogliono circa tre giorni perché prima si parte con l'ammollo dei legumi, la raccolta delle erbe e questo è un piatto molto importante per la città di Teramo, Io rielaboro un piatto che, eh, che è un timballo in brodo eh, che è la via di mezzo tra il timballo classico teramano fatto con le crepe in rosso e, e, e le scrippelle in busse. È, è un timballo bianco cotto al forno a bagnomaria eh, con del brodo. Lo amo da morire perché è un lavoro creativo che mi dà possibilità di, di creare dei piatti sempre nuovi, colorati, con fantasia eh, e lavoro sempre con piatti stagionali e questa è l'importanza per avere un buon prodotto.